ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரவுட்டிங்னால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி ரவுட்டிங் ஒர்க் ஆகிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற காம்பனன்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் சரி ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் ஒரு ஹப்பு இந்த ஹப்புங்கிறது ஒரு டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹப்போட ஒர்க்கு இந்த ஹப்பு எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஹப்பு கூட கனெக்டாக இருக்க சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு டேட்டாவை இந்த ஹப்புக்கு அனுப்புச்சு அப்படின்னா இந்த ஹப்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்க எல்லா சிஸ்டமுக்குமே அனுப்பிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் இந்த பேக்கெட் நமக்கு வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அந்த சிஸ்டமுக்கு தான் அந்த பேக்கெட் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பேக்கெட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி த்ரெட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஏன்னா எல்லா எல்லா டே சிஸ்டம்ஸுமே வந்து ஒரு சிஸ்டம் அனுப்புகிற டேட்டாவை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அதனாடி தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்விட்ச்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஹப்போட கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம்கிட்ட வந்து வர டேட்டாவை ரீட் பண்ணி இது இந்த சிஸ்டமுக்கு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக அந்த சிஸ்டமுக்கு மட்டும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணும் இது எப்படி இதை அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏஆர்பி டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால் இந்த ப்ரோட்டோகால் டேபிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து இந்த மேக் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மேக் வந்து ஸ்விட்சோட இந்த போர்ட்டு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஒரு டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தாட்டி இந்த சுவிட்சு கூட ஒரு கேபிளை கனெக்ட் பண்ணியோ அன்பிளக் பண்ணும் போதோ இந்த டேபிளை வந்து இதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை அனுப்புனாலும் இந்த சுவிட்சை என்ன பண்ணுன்னா அந்த டேட்டாவோட ஹெட்டரை பார்த்துட்டு இது வந்து இந்த ஐபிக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஐபி வந்து இந்த மேக் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மேக் வந்து இந்த போர்ட்டு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அந்த டேட்டாவை அந்த போர்ட்டுக்கு மட்டும் அனுப்பும் ஸோ இது ரெண்டும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டிவைஸுமே வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு ஒரு நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்த டிவைஸ் தான் வந்து ரவுட்டர் ஸோ இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேசிக் ஒர்க்கே வந்து ஒரு டேட்டாவை ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு பாஸ் பண்ணுறது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி அதுதான் இந்த ரவுட்டரோட ஒர்க்கு ஸோ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரவுட் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த டிவைஸில் ஸோ இந்த ரவுட் டேபிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபிலேருந்து வர பேக்கெட்டை இந்த ஐபிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அதேமாதிரி இந்த ஐபிலேருந்து ஒரு பேக்கெட்டை இந்த ஐபிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி வர்ற பேக்கெட்டை வச்சு அதோட ஐபிசி செக் பண்ணி இதை இந்த ஐபிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணும் இதை இந்த ஐபிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்கு நடுவுலையும் இந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சுவிச் பண்ணும் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் டைனமிக் ரவுட்டிங் அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக இந்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ வாங்க ஒரு ரவுட்டர் எப்படி ரவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம செக் பண்ணுவோம் சரி இப்போ ஒரு சென்டர் ஒரு ரிசீவர் இருக்காங்க ஸோ இந்த சென்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜை வந்து இந்த ரிசீவருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜை வந்து பேக்கெட் பேக்கெட்டாக பிரிச்சிடும் ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டேட்டாவை வந்து நெட்ஒர்க் அனுப்பும் போது சிஸ்டம் வந்து அதை பேக்கெட் பேக்கெட்டாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை அனுப்பிட்டு சென்டரில் வந்து அந்த பேக்கெட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து திருப்பி ஒரு டேட்டாவாக ஃபைனலாக அவுட் புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் பேக்கெட் பேக்கெட்டாக பிரிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து இந்த டேட்டாக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து என்கேப்சுலேஷன் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கு மேலேயும் இந்த பேக்கெட் வந்து இந்த சென்டர் தந்து வருது இது இந்த ரிசீவருக்கு போகணும் அதேமாதிரி இந்த போர்ட் வழியாக போகணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது இதில் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுத
உங்களோட டேட்டா அடுத்து போக போகிற ஐபி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ஐபியாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் எப்போ கனெக்ட் பண்ணும்போதும் ஒரு ஐபி கான்ஃபிகர் ஆகுதோ இந்த ஐபிக்கு தான் உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து அடுத்து அந்த டேட்டா போகும் சரி வாங்க இப்போ திருப்பி வீடியோக்குள்ளே போகும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரவுட்டருக்கு இந்த சென்டர் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணும் இந்த ரவுட்டரை ஃபா ரவுட்டருக்கு ஃபார்ம் பா சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சுவிட்ச் தேவை ஏன்னா சுவிட்ச் மூலமாக தான் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் வந்து இந்த பேக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சுக்கு அனுப்பும் சுவிட்ச் வந்து இந்த பேக்கெட்டை செக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்த ரவுட்டரோட ஐபிக்கு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுட்டருக்கு இந்த பேக்கெட்டை ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ அந்த ரவுட்ரு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்கேப்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கல அந்த பேக்கெட் எடுத்து செக் பண்ணும் எந்த சென்டர் டன் வந்திருக்கு எந்த ரிசீவருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து அடுத்து இதோட ரவுட்டருக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுன்னா இந்த என்கேப்சுலேஷன் பேக்கெட்டை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணும் என்ன மாடிஃபை பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேக்கெட்டுக்கு ஒரு ஐடியா சைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐடி முக்கு இந்த சென்டர் டன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐடியை அந்த சென்டரோட ஐபிக்கு மேட்ச் பண்ணிடும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டரோட ஐபியில் இந்த ரவுட்டரோட ஐபியை மேட்ச் பண்ணி அனுப்பி விட்டுரும் ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்த ரவுட்டருக்கு இதை அனுப்பும் போது திருப்பி இதோட ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது இந்த ரவுட்டருக்கு இதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதனாட்டி இப்போ இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணுன்னா இதோட ஐபியை சென்டர் ஐபியை மாற்றி விட்டுட்டு அனுப்பி விட்டுரும் அடுத்த ரவுட்டருக்கு ஸோ இது வந்து அடுத்த ரவுட்டருக்கு இந்த பேக்கெட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் டிரான்ஸ்மிட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமில் பை டிஃபால்ட் இந்த பேக்கெட் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய சிஸ்டமில் நீங்கள் பார்த்தப்ப ஒரு ஐபி இருந்துச்சு என்னோடய சிஸ்டமில் வந்து போகிற எல்லா டிராஃபிக்கும் வந்து இந்த ஐபிக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் இதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பேக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு இந்த இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பேக்கெட் எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரவுட்ரு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேப்பிங் அல்காரிதம் வச்சு டிசைட் பண்ணும் இந்த மேப்பிங் அல்காரிதம் பற்றி பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா டிஜிக்ஸ்ட்ரா ஷார்டஸ்ட் பாத் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அது வந்து எப்படின்னா கூகுள் மேப்ஸ் வந்து ஷார்டஸ்ட் பாத் எப்படி ஃபைன் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ பட் பேசிக்காக எல்லா மேப்பிங் அல்காரிதம்ஸுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதோட வீடியோ லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இப்போ வந்து இந்த ரவுட்ரு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பிங் ஆல்காரதம் வச்சு இந்த பேக்கெட்டு எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு ரவுட் டேபிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ரவுட் டேபிள் தான் வந்து டைனமிக் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பேக்கெட் வந்து இந்த ரவுட்ரு மூலமாக போக வேண்டியிருக்கும் இல்லை இந்த ரவுட்ரு மூலமாகவும் போக வேண்டியிருக்கும் ஒரு சில பேக்கெட் வந்து இந்த ரவுட்ரு மூலமாக போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி ரவுட்டை டிசைட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த பேக்கெட்டை ஃபார்வேர்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து டைனமிக் ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இந்த பேக்கெட்டை ஒரு ரிசீவருக்கு அனுப்புறதுக்கான பார்த்து டிசைட் பண்ணியிருக்கும் டைனமிக் ரவுட்டிங் மூலமாக ஸோ அது மூலமாக அந்த பேக்கெட்டை வந்து ரவுட் பண்ணி ஃபைனலாக ரிசீவரோட ஐஎஸ்பி அதாவது ரிசீவரோட இன்டர்நெட்டு கூட கனெக்ட் ஆகிற ரவுட்டருக்கு வந்து ரீச் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணுன்னா ரிசீவர் ஐபியை பார்த்துட்டு இது வந்து இந்த ரவுட்டர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுட்டரை வந்து திருப்பி அந்த பேக்கெட்டை வந்து இந்த ரவுட்டருக்கு அனுப்பும் ஸோ அனுப்புனதுக்கப்புறம் அந்த ரவுட்ரு வந்து அந்த பேக்கெட்டை திருப்பி சுவிட்சுக்கு அனுப்பிடும் சுவிட்ச் வந்து அதே மாதிரி ரிசீவருக்கு அந்த பேக்கெட்டை அனுப்பிடும் பேக்கெட்டை அனுப்புனதுக்கப்புறம் அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்கேப்சுலேட் பண்ண பேக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எல்லா டேட்டா வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த டேட்டாவை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ரிசீவருக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் இதை நம்ம இப்போ ஒரு ரியல் டைமில் செக் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டம் இருக்குது என்னோடய சிஸ்டம்லேருந்து கூகுள் டாட் காம்க்கு எப்படி ரவுட் ஆகுது ஒரு பேக்கெட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோன்னா அதுக்கு ட்ரேஸ் ரூட்டுன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து இப
அதே மாதிரி டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் ப